Merhaba arkadaşlar, herkese selam. TYT ve AYT bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını incelemenizde fayda vardır. Fonksiyonlar konusu hem TYT'de hem de AYT'de soruluyor. Son yıllarda çıkmış sınav sorularının çözümlerine başlayalım. 2019 AYT'de şöyle bir soru sorulmuş. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her ikisi y gerçek sayısı için fx artı y fx artı f y eşitliğini sağlamaktadır. Böyle bir eşitlik tanımlanmış. Diyor ki f2 eksi f1 10 olduğuna göre f3 çarpı f4 bölü f5 sonucu nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada f2 ve f1 bilgisi verildiği için ben x ve y gördüğüm yere 1 ve 1 yazdığında şöyle birbirinden farklı demediği için burası f2 olmuş oluyor. O zaman yazıyorum f2 eşittir. f1 ile f1'in toplamı 2 tane f1 oldu. Şimdi bu bilgiye göre arkadaşlar o zaman şundaki yerine yazdığımızda f2 yerine 2f1 yazdığımda eksi burada f1 var o da eşittir 10'dan. Ne oldu? F1 eşittir buradan. 10 çıktı. F1'i bulduk. Peki F2? 2 F1'di. Yani F2 o zaman 20 oldu. Şimdi F3'ü nasıl buluruz? F3'ü şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. F3'ü de X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 1 yazdığımızda F3 eşittir. F2 artı F1 şeklinde düşünebilirsiniz. O da F2 kaçtı? 20 idi. F1 kaç? 10. Demek ki bu da ne oldu? f 3 de 30 oldu. Dikkat ederseniz F1 10, F2 20, F3 30. O zaman bu demek ki doğrusal bir şekilde artıyor. F4 40 ve F5 de direkt eşittir. 50 şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Getirip değerleri yerine yazıyoruz. F3 yerine 30 yazıyorum çarpı F4 yerine 40 ve F5 yerine 50 yazıyorum. Şu sıfırla şu sıfır sadeleştirdiğinde 40'ı 5'e böldüğümüzde 8, 8 kere 3 o da eşittir 24 olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Peki geçiyorum bir sonraki sorumuz. 2018 AYT'de şöyle güzel bir soru çıkmış arkadaşlar. Burada polinom demiş. Polinomla fonksiyon aynı şey demektir arkadaşlar. Baş kat sayısı 1'miş ve 4. dereceden. Peki Px, P eksi x ne demektir? Bu çift fonksiyondur. Çift fonksiyon, çift polinom demektir arkadaşlar. Çift fonksiyon, çift dereceli veya çift polinom şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman Px'i şöyle düşünebiliriz. Baş kat sayısı 1 olduğu için 1 x üzeri 4 artı a x kare artı b şeklinde düşünebiliriz. Peki bu bilgileri kullanacağız. Hangi bilgileri? P2 ve P3 sıfırdır. Benden P1 istiyor. P2 demek x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz arkadaşlar. 2'nin dördüncü kuvveti 16 artı 2'nin karesi 4 a artı b eşittir 0. Bu birinci denklemimiz. Peki P3 nedir arkadaşlar? O da eşittir. 3'ün dördüncü kuvveti 81 artı 9 a Artı B eşittir 0. Benim elimde iki tane denklem var. Bu iki denklemi roketle metodunu kullanarak e, A ve B'yi bulabilirim. Eğer buraya eksiyle çarparsam B'ler yok olur. 5A 65 artı 5A o da eşittir 0'dan. 5A eşittir eksi 65'ten. A eşittir eksi 13 çıktı. Peki A'yı bulduğumuzda herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda 16, 4 kere 13, eksi 52, artı b eşittir sıfırdan. B sayımızda e, burada ne çıktı? 36 olmuş oluyor. O zaman benim px polinomum şu hale geldi. x üzeri 4 canlarım, eksi 13x kare, a yerine eksi 13, b yerine de 36 yazıyorum. Benden ne istiyor? Benden diyor ki P1 değeri nedir? O zaman P1'i yerine yazıyorum. 1 üzeri 4, 1 eksi 13 artı 36'dan bu da eşittir arkadaşlar. Ne olur? Eksi 12 o da 24 çıkar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 
Burada çift fonksiyon olduğunu dikkat edeceksiniz. Çift fonksiyon çift derecelilerden oluşacak. Sabit sayı da çift derece oluyor. Burada x üzeri 0 gibi oluyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekin. Peki geldik 3. soru. 2019 bakın TYT sorusu. TYT'de de şöyle bir şey çıkmış. E, fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Diyor ki e, f artı g1 bu şu şekilde yazılır arkadaşlar. f1 artı g1 şeklinde yazılır. O da eşittir f1'e eşitmiş. Peki f1'ler birbirini sadeleştirir. Buna eşitliğin diğer tarafına geçerse buradan g1 eşittir. Sıfır oldu anlaşıldı. Peki geldik buraya. Burada da bu 2'yi dağıttığımızda f2 artı bakın g2 kolay bir şey. Bu da eşitmiş g2. Peki g2'ler sadeleşirse burada o zaman g2'ler gitti eşitliğin diğer tarafına gitti arkadaşlar. f2 eşittir sıfır oldu. Bu bilgilere göre burayı kullanalım. Bakın f2 sıfırdır. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2a eksi b eşittir sıfır. Bir de g1 arkadaşlar g1 sıfırdır. b yerine 1 yazıyorum. Eksi 2 eşittir sıfırdan. b2 çıktı. Peki b2 ise 2a eşittir b'den. b yerine 2 yazarsak a eşittir. Buradan ne çıkar arkadaşlar? a eşittir 1 çıkar. Benden ne istiyor? A çarpı B'yi istiyor arkadaşlar. A çarpı B 2 çarpı 1'den bu 1'di. Bu da 2'ydi. O da eşittir 2 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Kolay yapılabilir bir soru arkadaşlar. Sadece şunu bilmeniz lazım. F1 artı G1 şeklinde yazılır. F1'ler gider. Dolayısıyla G1 sıfırdır. E, X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 0 eşlediğimizde B2 çıkar. B2 ise A'da 1 oluyor arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. 2020 TYT bakın. 2019 ve 2020. Şimdi burada da Fog ve Gof bileşke fonksiyon verilmiş. F2 1. Şimdi bu bilgiyi burada kullanmak istiyorum ben. Bu Gof demek G FX demektir arkadaşlar. Bu bilgiyi biliyoruz. X kare eksi X artı 1. Peki sevgili gençler bakın şimdi burada f2 verdiği için ben x gördüğüm yere 2 yazdığımda x yerine 2 yazdığımda g f2 1 oldu mu burası? 2'nin karesi 4 2 çıktı 2 1 daha 3 g1 3'tür. Şöyle bir bilgiye ulaştı. Ben şuradan şu bilgiyi kullanarak arkadaşlar f gx Eşittir. X kare artı 3x artı 1 denkleminde. Bakın G1 diyor. X gördüğüm yere 1 yazarsam. X yerine 1 yazarsam. Çünkü F3'ü istiyor benden. F. Peki G1 neydi? Burada 3 bulmuştuk. O zaman burası 3 oldu. E 1'in karesi 1. Artı 3. Artı 1'den. O da eşittir 5. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bunlardan korkmayın. Biraz bunların üzerine gittiğinizde bu bilgileri bunları tekrar ettiğinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kalan süreyi iyi değerlendirin. Burada buralarda eğer takıldığınız soru varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde çözümlerini yaparım. Geldik 2020 AYT'de nasıl soruluyor? Yine arkadaşlar fofix. Fx verilmiş. Doğrusal fonksiyon. Fofix demek f fonksiyonu içinde x gördüğümüz yere fx'i getirip yazmak demektir. x gördüğüm yere bakın yazıyorum a x yerine ax artı b yazıyorum. Eşit artı x bu x'te bir tane de b sayısı vardır. Fofix bu oldu. Peki şurayı nasıl yapıyoruz? Burayı biz biliyoruz ki x artı 2 x yerine x artı 2 yazıyoruz. Artı B canlarım. Fx. Fx'in kendisini yazıyoruz. Ax artı B. Bu bir artık denklem oldu. Burayı açarsanız A kare X artı AB artı B eşittir. Ax 
artı 2a artı b. Burada da ax artı b oldu. Şimdi eşitliklerde şuna dikkat etmeniz lazım. X'in önündeki sayı x'in önündeki sayılara eşit. Yani a kare eşittir. Bakın 2a var burada. 2a. A'lar sadeleşti. A sıfır veya 2 olur. Burada ne diyor soruda? Sıfırdan farklı diyor. O zaman a yerine 2 yazıyoruz. Eğer a yerine 2 yazarsam 2b, 1b de burada var. 3b eşittir. A yerine 2 yazmıştım. 2 kere 2, 4. Artı. Burada B var. Burada da B var. 2B oldu. 2B eşitliğin diğer tarafına geçerse B de 4 çıktı. F3. O zaman fonksiyonumuz şu oldu. Fx eşittir. A kaçtı? 2 idi. 2x. B kaç? 4. Bizden F3 değeri nedir diye soruyor. F3 2 çarpı 3 artı 4'ten. O da eşittir. 10 olur. 10 numara. Bir soru. Doğru cevap. D seçimidir. Evet sevgili gençler bakın bunu da bu şekilde yaptık. Kolay. Sadece bileşke fonksiyonun tanımını bilirseniz çok rahatlıkla f, f, x, f fonksiyonunda x gördüğünüz yere kendisini yazıyorsunuz. Geldik 2018 AYT'de ne sormuşlar. Yine aynı şekilde burada da f e, a, x artı b x'miş. Ben bunu size şöyle anlatayım. Mesela f x artı 2 eşittir. Ee, bir örnek veriyorum. 2 x artı 5 olsun. Buradan f x'e geçiş şöyledir arkadaşlar. Buranın tersini getirip x gördüğünüz yere yazmanız lazım. Yani x artı 2'nin tersi nedir? x artı 2'nin tersi x e, eksi 2'dir. x gördüğümüz yere x eksi 2 yazacağız. O zaman burada da x yerine x eksi 2 yazıyorsunuz. Artı 5. Bu da 2x. Eksi 4. 5 daha artı 1. Bu böyle bir örnek vermiş oldum arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bu örnek. Şimdi veya sileyim bunu arkadaşlar. Hemen siliyorum. Şimdi sorumuza gelelim. Konuyu şurada şöyle anlatayım arkadaşlar. fx eşittir. ax artı b'nin tersi şöyledir. f Üzeri eksi 1x şudur. E, x'i yalnız bırakıyorsunuz. B eşitliğin diğer tarafına bu y diyoruz. Y eksi b bölü a. Yani kısaca x eksi b bölü a diyebiliriz. Aradaki işareti değiştir. X'in kas sayısına böl diyoruz arkadaşlar. Peki o zaman burada x'i yalnız bırakmak için bunun tersini getirip yerine koymam lazım. Yani buranın tersi nedir? x eksi b bölü a'dır. O zaman fx eşittir x yerine x eksi b bölü a yazıyorum. Yani fx buna eşit oldu. Peki şimdi gelelim. f a b bölü a'ymış. x gördüğümüz yere a yazacağız. Burada da o zaman a yazıyorum. a eksi b bölü a kime eşitmiş? b bölü a'ya. E a'lar sadeleşti. a eşittir. 2 b çıktı arkadaşlar. Getirip e, fx'i şöyle yazıyorum arkadaşlar fx x eksi b bölü a gördüğüm yere ne yazacağım? 2b yazıyorum. Peki f0'ı soruyor. O zaman f0 şu olur. x yerine 0 yazdığımda eksi b bölü 2b olur. E b'ler sadeleşirse eksi 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevabımız a seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuz. 2019 AYT sorusu. Burada da Yine bileşke fonksiyonla ilgili fof x 2. Yani bu fof ne demekti? Şuydu arkadaşlar. Hangi, yalnızca iki farklı x değeri için sağlanır. Gençler, sevgili arkadaşlarım. Önce kendiniz çözün bunları. Sonra burada çözümlerine e, bakabilirsiniz. F, fx demektir arkadaşlar bu. O da eşittir. 2. Şimdi f kaç? 2'dir. Tabii ki de buradan 1 için 2 değerini alır. O zaman burası 1 olacak. Yani fx eşittir 1. Peki fx nerede 1'dir arkadaşlar? Ona bakıyoruz. Yani hangi değerler için 1'dir? Bakın burası 1 dersek buradaki sayı ve buradaki sayı için. Yani burası a, burası b olsun. 2 tane yani değer için ya f a 1'dir veya f b 1'dir. Dolayısıyla burada iki değer geldi. Yalnızca iki farklı değer geldi. Dolayısıyla bu madde doğru. Birincisi doğru. 
İkincisine gelelim arkadaşlar. İkincisini şöyle çözüyoruz. Şimdi yine f fx dediğimizde o da eşittir 1'den. f kaç 1'dir? Arkadaşlar a için 1 bir de b için 1'dir. Dolayısıyla burada şöyle diyoruz. fx ya a sayısıdır ya da fx b sayısıdır. Bu a ve b dediğim 1 ile işte a 0 ile 1 arasında b de 1 ile 2 arasında bir sayı. Peki burada şöyle bir şey düşünüyoruz. Bu sefer fx a değerini yani bir şimdi a değeri 0 ile 1 arasında bir sayı 0.5 olsun. Şimdi 0.5 yapan kaç tane değer var? 2 tane değer var. Yani şunun için 2 tane değer var. Peki B 1.5. 1.5 yapan için de 2 tane değer var. Dolayısıyla burada 2, burada 2, burada 4 değer vardır arkadaşlar. 2 farklı değer değil. Dolayısıyla ikinci maddemiz yanlış. Peki 3. maddeye gelelim. 3. madde F, Fx eşittir 0. Yani burayı 0 yapan sayılar ya 0'dır ya 2'dir. Burada da şöyle bir durum var. Fx eşittir 0 olabilir ve fx eşittir 2 olabilir. Peki f 0 yapan f 0 yapan hangi değerlerdir? f 0 0'dır bir de 2 0'dır. 2 tane değer vardır. Burada x eşittir 0 için ve x eşittir 2 için. Peki fx'i 2 yapan değer nedir? 2 yapan değer de 1'dir. x eşittir 1. Görüldüğü gibi burada 3 tane değer çıktı. Ve benden 2 değer, 2 farklı değer diyordu. Dolayısıyla bu da yanlış. Yalnızca cevabımız 1'dir. A seçeneği. Evet bir sonraki sorumuza geldik. 2020 MSÜ'de şöyle bir soru sorulmuş arkadaşlar. E, F, Fx eşittir x şartını sağlayan diyor. E, çetin fonksiyon deniyormuş. E, kısaca burada e, f, f'nin tersi eğer yanaştırırsak arkadaşlar e, fonksiyon tersine eşitse bu şart sağlanır arkadaşlar. Birim fonksiyonu eşit olmuş olur. Veya şöyle düşünelim arkadaşlar. Hangisi çetin fonksiyondur diyor. E, şimdi fofx demek şimdi f, fx demek de arkadaşlar. f fonksiyonunda x yerine kendisini yazıyorsunuz. x yerine 1 artı x'i yazıyoruz. Peki bunun sonucu ne çıktı? 2 artı x. x'e eşit çıktı mı? Çıkmadı. O zaman birinci maddemiz yanlış. Birinci madde değil. Dolayısıyla bu iki şık gitti. Geldik diğer şıklara bakalım arkadaşlar. Şimdi burada da x gördüğümüz yere yine f, f x yazdığımızda x yerine 1 eksi x yazacağız. E, eksi ile çarpınca 1'ler gider. Burada x gelir. Dolayısıyla doğrudur. Yine aynı şekilde burada f, fx'e geldiğimizde sevgili gençler, f, fx yazdığımızda, e, eksi var, x yerine ke, eksi x'i bir daha yazacağız. Bu da x oldu. Dolayısıyla bu da doğru. E, 2 ve 3 doğru cevabımız e, e seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Peki, böylelikle 8 tane fonksiyonla ilgili, fonksiyon uygulamaları ile ilgili ee, soruları size çözmüş oldum. Bundan sonra ikinci derece denklem, polinom e, ve e, tüm ayete konularıyla ilgili son yıllarda çıkmış sınav soruları çözmeye devam ediyorum. E, beğenmeyi, videoyu abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. E, desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Başarılar diliyorum.